नेटवर्क न्यूज इज ब्रॉट यू इन एसोसिएशन विद पवन गोल्ड हाउस ओल्ड बेस्ट स्टैंड पय्यनूर मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ लाइफ मंगल्य स्वप्नங்களுக்கு சாரதே गान கல்லரிகல்ஸ் கோல்ட் பார்க் பய்யனூர் சுனித ஃபர்னிச்சர் தாவக்கர கண்டோ சின்ஸ் 1985 பய்யனூர் ரூரல் பேங்க் விசுவாசதியோட சேவனத்தின்தே ஏழு பதிட்டாண்டுகள் சுத்தமாய பால் ஒரு ஜனதையோட விசுவாசம் ஜனதா பால் திகச்சும் புதுமையோட சகரண ஆயுர்வேதா பையனூர் கிருஷ்ணா ட்ரேடர்ஸ் லதிஃபியா ஸ்கூலின் समीपம் பைபாஸ் ரோட் பையனூர் பையனூர் பெருமா கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் பையனூர் அப்போலோ கிளினிக் ரியாதுமல் பெருமா பையனூர் നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ത്യാഗത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും സ്മരണ പുതുക്കി ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ വലിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന ഈദ്ഗാഹിൽ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ലോകബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയും യു എസ് പൗരനുമായ ലോകബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജുനൈദ് കമാൽ ഹമ്മദാണ് പയ്യന്നൂരിൽ ബലിപെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് മാട്ടൂൽ കാവിലേപ്പറമ്പ് റോഡിന്റെ ശൂചിയാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭവുമായി പ്രദേശവാസികൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജനങ്ങൾ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു കാർഷിക മേഖലയിൽ മാതൃകാ പ്രവർത്തനവുമായി കർഷക സംഘം മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി വിവിധ വില്ലേജുകളിൽ കാർഷിക പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു ഉറന്നെടുത്ത ചാലിൽ അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നടത്തുന്ന മഞ്ഞൾ കൃഷിയുടെ നടിയിൽ ഉത്സവം നടന്നു ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ഇടയിലക്കാട്ടിലെ ബഡ്സ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ പിടിപ്പുകേട് കാരണം നശിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടവും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും വാർത്തകൾ വിശദമായി ത്യാഗത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും സ്മരണ പുതുക്കി ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ വലിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന ഈദ്ഗാഹിൽ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് പങ്കെടുത്തത് ത്യാഗത്തിന്റെയും ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെയും ആഘോഷമായാണ് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ വലിയ പെരുന്നാൾ അഥവാ ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് പ്രവാചകനായ ഇബ്രാഹിം നബി തന്റെ ആദ്യ പുത്രനായ ഇസ്മായിലിനെ അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന മാനിച്ച് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്കായി ബലിയറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കലാണ് ബലിപെരുന്നാൾ പ്രസ്തുത സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പെരുന്നാളിന് ബലിപെരുന്നാൾ എന്ന പേരു കൂടി വന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ബലിപെരുന്നാൾ അഥവാ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസം ഇതിന്റെ പ്രതീകമായി ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ അന്നേ ദിവസം അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രീതിക്കായി മൃഗങ്ങളെ ബലി നടത്താറുമുണ്ട് പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈദ്ഗാഹുകൾ നടന്നു നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികളാണ് ഈദ്ഗാഹുകളിൽ പങ്കെടുത്തത് തൃക്കരിപ്പൂർ ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടന്ന കൂട്ടപ്രാർത്ഥനയിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു പൈനൂർ ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടന്ന ഈദ്ഗാഹിനെ കത്തീബ് മുജീബ് റഹ്മാൻ താരിമി നേതൃത്വം നൽകി ലോകത്ത് നാലായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ച് കടന്നുപോയ ജീവിതത്തെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായും സമർപ്പിച്ച സയ്യിദന ഖലീലുല്ലാ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ത്യാഗപൂർണമായ ജീവിതത്തെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടും ആ ജീവിതത്തെ ആ ത്യാഗങ്ങളെ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ലോകത്ത് മുഴുവനും ഒരു കുടുംബം എന്ന പോലെ പരിഗണിക്കാനും എല്ലാവരോടും കാരുണ്യത്തോടെ കൂടെ വർത്തിക്കാനും ഉള്ള ഒരു ഊർജം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രീതിക്ക് അനുസൃതമായി പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി കൊണ്ട് ലോകത്ത് മുഴുവനും സ്നേഹിക്കുവാനും സ്നേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനും പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സന്ദേശമായി കൊണ്ടാണ് ലോക മുസ്ലിംകൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലോകബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റും യു എസ് പൗരനുമായ ജുനൈദ് കമാൽ ഹമ്മദ് പൈനൂർ ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദിൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കാൻ എത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂരിലെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തി ലോകബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയും യു എസ് പൗരനുമായ ലോകബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജുനൈദ് കമാൽ ഫമദാണ് ബലിപെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ 
പയ്യന്നൂർ ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദിൽ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കുന്ന തുരിയം സംഗീതോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതജ്ഞ കൂടിയായ ഭാര്യ സാമിയക്കൊപ്പം തുരിയം സംഗീതോത്സവത്തിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ലോകബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയും യു എസ് പൗരനുമായ ജുനൈദ് കമാൽ ഹമ്മദ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇദ്ദേഹവും കുടുംബവും അവ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് കൂടിയാണ് പയ്യന്നൂരിൽ എത്തിയത് കേരളത്തിൽ പള്ളികളും ക്ഷേത്രങ്ങളും അടുത്തടുത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നതും പരസ്പരം സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാവരും കഴിയുന്നത് മനസ്സിന് ഏറെ സന്തോഷം നൽകുന്നുവെന്നും കേരളത്തിന്റെ ഈ സൗഹൃദം താൻ ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂരിലെത്തിയ ഇദ്ദേഹത്തെ ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദ് ഭാരവാഹികളായ എസ് കെ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജി എം ടി പി ആഷിഖ് ഹാജി സയ്യിദ് സഫ്വാൻ തങ്ങൾ ഏഴിമല എം ടി പി അബ്ദുൾ ബാസിദ് ഹാജി കത്തീബ് മുജീബ് റഹ്മാൻ താരിമി എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും പങ്കെടുത്ത ഇദ്ദേഹത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനമായി നൽകിയാണ് ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികൾ യാത്രയാക്കിയത് പയ്യന്നൂരിൽ എം ഡി എം എയും കഞ്ചാവുമായി രണ്ടുപേർ പോലീസ് പിടിയിൽ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നിന്നാണ് രണ്ടുപേരെയും പോലീസ് പിടികൂടിയത് പെരിന്തട്ട സ്വദേശി പി എം അഭിജിത്ത് പശ്ചിമബംഗാൾ സ്വദേശി സൊപ്പാൻ മോണ്ടൽ എന്നിവരാണ് പയ്യന്നൂർ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം കഞ്ചാവുമായാണ് സൊപാൻ മോണ്ടലിനെ പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നിന്നും പോലീസ് പിടികൂടിയത് പെരിന്തട്ട സ്വദേശി അഭിജിത്തിനെ നാനൂറ് മില്ലിഗ്രാം എം ഡി എം എയുമായാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് നിന്നു തന്നെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ൂൽ കാവിലെ പറമ്പ് റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം കാണാത്ത പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭവുമായി പ്രദേശവാസികൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സി പി ഐ എം നേതൃത്വത്തിൽ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു മാട്ടൂൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കാവിലെ പറമ്പ് റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞിട്ട് നാളുകൾ ഏറെയായി മഴ ശക്തമായതോടെ റോഡിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടന്ന് വാഹനയാത്രയും കാൽനടയാത്രയും തീർത്തും ദുസ്സഹവുമായി നിരവധി തവണ പഞ്ചായത്തിൽ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനങ്ങളും മറ്റും നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല റോഡിന്റെ ഒരു വശത്ത് വലിയ കുഴിയും രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും ഈ കുഴിയിൽ വീണ് പരിക്കേറ്റതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു മഴ കൂടുതൽ ശക്തമായാൽ ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ് നല്ല റോഡിനു വേണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തെ പഞ്ചായത്ത് അവഗണിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് സി പി ഐ എം കാവിലെ പറമ്പ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുജനങ്ങളെ അണിനിരത്തി റോഡ് ഉപരോധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭവും ആരംഭിച്ചു സി പി ഐ എം മാട്ടു ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി വി പ്രദീപൻ ഉപരോധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്നലെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചർ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് കുറച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം പറയാം ആ രീതിയിൽ റോഡ് ഏതാണ് പുഴ ഏതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത റോഡ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ കാവിലെ പറമ്പ് റോഡ് മാറി കെ ശ്രീനിവാസൻ കെ ധനേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു റോഡ് റീടാർ ചെയ്ത് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ തീരുമാനം കർഷക സംഘം മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി വിവിധ വില്ലേജുകളിൽ കാർഷിക പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു ഉറന്നെടുത്ത ചാലിൽ അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നടത്തുന്ന മഞ്ഞൾ കൃഷിയുടെ നടിയൽ ഉത്സവം നടന്നു കനത്ത മഴയിൽ നൂറിലധികം വരുന്ന കർഷകരാണ് മഞ്ഞൾ നടുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടത് കൃഷി ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നൽകുമെന്ന് ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ജില്ലാ ട്രഷററുമായ എം ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ ബർഗഭോജന സംഘടനകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംയോജിത കൃഷി നടപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മഞ്ഞള് ഇഞ്ചി കൂവ ചെറുധാന്യങ്ങൾ പച്ചക്കറി കൃഷി ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരിശു നിലങ്ങളിലും വ്യാപകമായ കൃഷി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ വർഗഭൂജന സംഘടനകൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഉറന്നിറത്ത് ചാലിൽ കർഷക സംഘം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഞ്ചര ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് മഞ്ഞൾ കൃഷി വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്യുന്നു വരുന്നത് മഞ്ഞൾ കൃഷിയിൽ ജില്ലയെ സ്വയം പര്യാപ്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മഞ്ഞൾ കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കർഷക സംഘം ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം വി രാജീവൻ പറഞ്ഞു കർഷക സംഘം മാട ഏരിയ കമ്മിറ്റി ഏരിയയിലെ വിവിധ വില്ലേജുകളിൽ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുക കർഷക സംഘം മാട ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ
ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ഇടയിലക്കാട്ടിലെ ബഡ്സ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുന്നു ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ പിടിപ്പുകേട് കാരണം ലക്ഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ നശിച്ചു പോകുന്നത് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വലിയ പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ ഇടയിലക്കാട്ടിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ബഡ്സ് സ്കൂൾ നിർമ്മിച്ചത് നാലു വർഷം മുൻപ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് കെട്ടിടം ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ വാങ്ങിയ സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഫിസിയോ തെറാപ്പി ഉപകരണങ്ങളും കുട്ടികൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള കിടക്കുകളും ഏറെക്കുറെ നശിച്ചു തുടങ്ങി കെട്ടിടത്തിൽ ക്ലാസ് മുറികളും സ്പീച്ച് തെറാപ്പി ഫിസിയോ തെറാപ്പി സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബ്ലോക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കുമുള്ള ശൗചാലയവും എന്നിവയും ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ലോകബാങ്ക് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചറാണ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കണ്ട ഒരു പദ്ധതിയാണ് അധികൃതരുടെ പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ട് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരി പിലാത്രയിൽ ദേശീയപാതയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന റോഡരികിലെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയതിനെ തുടർന്ന് കുഴി നികത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രദേശത്തെ അപകട ഭീഷണി ബന്ധപ്പെട്ടവർ താൽക്കാലികമായി ഒഴിവാക്കിയത് പിലാത്തറ ദേശീയപാതയിൽ സർവീസ് റോഡിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്താണ് കുഴി രൂപപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തെ മണ്ണ് ഒലിച്ചു പോയതാണ് കുഴി രൂപപ്പെടാൻ കാരണമായത് മഴയത്ത് ചെളിവെള്ളം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ കുഴി അപകട ഭീഷണിയായി മാറിയിരുന്നു നിരവധി ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഈ കുഴിയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് ബസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ വാഹനങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും മാതമംഗലം ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ഈ കുഴിയിലൂടെ വരേണ്ട സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കും കാർ ഓട്ടോറിക്ഷ തുടങ്ങിയ ചെറിയ വാഹനങ്ങൾക്കും ഈ കുഴി അപകട ഭീഷണിയായി മാറിയിരുന്നു കുഴി രൂപപ്പെട്ട് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു വാർത്ത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധികൃതർ കുഴി താൽക്കാലികമായി മൂടിയിട്ടുണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയോടെ ജില്ലിക്കല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കുഴി മൂടുകയും ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു താൽക്കാലികമായി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ വെള്ളൂരിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരം ഏഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ എം എൽ എയുമായ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരം കേന്ദ്രം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സമരകേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചു വെള്ളൂരിൽ അടിപ്പാത നിർമ്മിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന സമരം ഏഴാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ എം എൽ എയുമായ കെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കെ രാഘവൻ കെ വി ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സമരത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തു എൻ രാജേഷ് പി വി മനോജ് കെ വി സുധാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കോർപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു വെള്ളൂർ ബാങ്ക് യൂണിറ്റ് സമരപ്പന്തലിലേക്ക് അഭിവാദ്യ പ്രകടനം നടത്തി യൂണിയൻ ഏരിയ സെക്രട്ടറി എം സുനിൽകുമാർ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു യൂണിയൻ ശേഖരിച്ച സമരസഹായ ഫണ്ട് ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ തങ്കമണി സമരസമിതി കൺവീനർ കെ വി സുധാകരന് സമരപ്പന്തലിൽ വെച്ച് കൈമാറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ നിർത്തിയിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് നേരെ തെരുവ് നായകളുടെ പരാക്രമം ഓട്ടോയുടെ സീറ്റും കർട്ടനും നായ്ക്കൂട്ടും കടിച്ചുകയറി നശിപ്പിച്ചു നടക്കാവിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആനന്ദകൃഷ്ണന്റെ ഓട്ടോയാണ് നശിപ്പിച്ചത് തൃക്കരിപ്പൂർ നടക്കാവിൽ നിർത്തിയിട്ട ഓട്ടോയുടെ സീറ്റുകളും കർട്ടനുകളും നായ്ക്കൾ കടിച്ചുകീറി നശിപ്പിച്ചു നടക്കാവിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആനന്ദകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലെ ഷെഡിൽ നിർത്തിയിട്ട ഓട്ടോയാണ് തെരുവുനായ്ക്കൾ കേടുവരുത്തിയത് പുലർച്ചെ മൂന്നേ മുപ്പതോടെയാണ് അഞ്ചിലധികം വരുന്ന തെരുവുനായ്ക്കൾ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ സീറ്റുകളും രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലെ കർട്ടനുകളും കടിച്ചുകീറി നശിപ്പിച്ചത് ഇന്നലെ രാത്രി മൂന്നര മണിക്ക് നമ്മളെ അയൽവാക്കത്തിലെ അവർ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെ വണ്ടി എന്തോ അക്രമം കൊണ്ടു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വരുന്നത് നാല് അഞ്ച് നാലഞ്ച് നായ്ക്കളുണ്ട് അതിനകത്ത് കയറി കടിപൊടി കൂടി ഇതെല്ലാം വലിച്ചു കയറി നടക്കാവിലും പരിസരങ്ങളിലും തെരുവുനായ്ക്കളുടെ കൂട്ടം മനുഷ്യർക്കും വളർത്തു മൃഗങ്ങൾക്കും നേരെ അക്രമങ്ങൾ നടത്തി വരുന്ന പരാതിക്കിടയിലാണ് ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് നേരെ അക്രമം നടത്തിയത് പുളിങ്ങോം താജുൽ ഇസ്ലാം ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പുളിങ്ങോം മഖാമുറുസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന
ഉറൂസിന്റെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായി ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലും ജനറൽ ബോഡിയിലും അവതരിപ്പിച്ച് ഐക്യകണ്ഠേന അംഗീകരിച്ചതാണ് മറ്റു ചില താല്പര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ ബോധപൂർവം സംഘർഷമുണ്ടാക്കിയവർ നൽകിയ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത പോലീസ് അക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹിയുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ പോലും തയ്യാറായില്ലെന്നും ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നിയമപരമായ എല്ലാ വഴികളും സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്രസിഡന്റ് കെ ഷുക്കൂർ സെക്രട്ടറി എൻ എം ബഷീർ പി സലീം എം കെ ഇബ്രാഹിം എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റേ സംവിധാനവുമായി ഓണക്കുന്നിൽ പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിച്ചു എക്സ്പേർട്ട് മെഡി ലാബ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റേ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ച സംരംഭം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റേ സംവിധാനം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ ഗുണമേന്മയോടെ മിതമായ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് എക്സ്പേർട്ട് മെഡി ലാബ് ഡിജിറ്റൽ എക്സ്റേ ഓണക്കുന്നിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഓണക്കുന്ന് ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപത്തായി ആരംഭിച്ച പുതിയ സംരംഭത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം രാഘവൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം വി അപ്പുകുട്ടൻ പി വി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ നാരായണൻ കൂത്തൂർ നാരായണൻ വിജയകുമാർ മുകുന്ദൻ ധനേഷ് ഡോക്ടർ നീതി ആരതി നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു എക്സ്റേ ഇമേജ് ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ ഫോണിലും മറ്റും ലഭിക്കുന്നതിനാൽ വാട്സാപ്പ് ഇമെയിൽ വഴി ഡോക്ടറുടെ വിശകലനത്തിനായി നൽകാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്റേ എടുത്ത് സെക്കൻഡുകൾക്കകം വളരെ കൃത്യമായ മെച്ചപ്പെട്ട ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ള എക്സ്റേ ലഭിക്കുന്നതും ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകതയാണ് എക്സ്പേർട്ട് മെഡി ലാബിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമായ എക്സ്പേർട്ട് ഡെന്റ് കെയർ ഇതിന് സമീപത്തായി മികച്ച സൗകര്യങ്ങളോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ജനശ്രീ സുസ്ഥിര വികസന മിഷൻ ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബസംഗമവും അനുമോദനവും നടന്നു ചെറുപുഴ പാടിയൂട്ടിച്ചാൽ ബാങ്ക് ഹാളിൽ ജനശ്രീ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ചെയർമാൻ ചന്ദ്രൻ തിലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനശ്രീ സുസ്ഥിര വികസന മിഷൻ ചെറുപുഴ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടുംബസംഗമവും അനുമോദനവും ചെറുപുഴ പാടിയൂട്ടിച്ചാൽ ബാങ്ക് ഹാളിൽ നടന്നു ജനശ്രീ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ചെയർമാൻ ചന്ദ്രൻ തില്ലങ്കേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തങ്കച്ചൻ കാവാലം ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ടി പി ചന്ദ്രൻ സലീം തേക്കാട്ടിൽ എം കരുണാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ചടങ്ങിൽ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും സംസ്ഥാന സബ് ജൂനിയർ റെസ്ലിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ അന്ന സലീം ഫ്രാൻസിസിനെയും അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഫിഷിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ അത്യാധുനിക ശേഖരവുമായ സ്കെയിൽസ് ടാക്കിൾ സ്കോർ പയ്യന്നൂരിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അത്യാധുനികവും വൈവിധ്യപൂർണവുമായ ഫിഷിംഗ് ഉപകരണങ്ങളുടെ ശേഖരവുമായി പയ്യന്നൂർ പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് പിൻവശത്ത് സി എ ടി യു ഓഫീസിന് സമീപത്തായി സ്കെയിൽസ് ടാക്കിൾ സ്റ്റോർ എന്ന സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ ആണ് സ്റ്റോറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നഗരസഭ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ദിജിത് രാഘവനും പൂനെയിൽ ഫിഷിംഗ് ആക്സസറീസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന സന്ദീപ് പൊതുവാളും ചേർന്നാണ് പയ്യന്നൂരിൽ പുതിയ സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഫിഷിംഗ് ബ്രാൻഡ് ആക്സസറീസ് ഷോപ്പിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപന ഉടമകളായ സന്ദീപ് പൊതുവാളും ദിജിത് രാഘവനും പറയുന്നു നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് സന്ദീപ് പയ്യന്നൂർ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ടാക്കൽ സ്റ്റോർ മീൻ പിടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ സാധാ കഴിച്ചുകൊണ്ട മുതൽ ഇപ്പം അത്യാധുനിക സാധനങ്ങൾ നമ്മളെ ഫിഷിംഗ് റോഡ് ഫിഷിംഗ് റീല് ഫിഷിംഗ് ലൈൻ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മളിവിടെ റീറ്റെയിലും ഹോൾസെയിലും ആയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഫിഷിംഗ് റോഡുകൾ ഫിഷിംഗ് റീലുകൾ ഫിഷിംഗ് ലൈൻസ് ഫിഷിംഗ് ലോറുകൾ തുടങ്ങി ഫിഷിംഗ് രംഗത്തെ ആക്സസറീസ് പൂർണ്ണമായും സ്റ്റോറിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കയാക്കിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്
സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ടി പി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണം നടന്നു വടശ്ശേരി എം എസ് വായനശാലയിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷനായി മാത്രയിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ നിറ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ടി പി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ അനുസ്മരണം വടശ്ശേരി ഇ എം എസ് വായനശാലയിൽ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പി പി സിദ്ധിൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ശിവകുമാർ പി ഗണേശൻ കെ വി സുരേഷ് ബാബു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും കായിക മേഖലയിൽ മികച്ച പരിശീലനം നൽകുകയാണ് കാങ്കോൽ ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമായാണ് ഇവിടെ പരിശീലനം നൽകുന്നത് യുവാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും കായിക മേഖലയിൽ പരിശീലനം നൽകി മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാങ്കോൽ ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമി നടത്തുന്നത് നിരവധി യുവതി യുവാക്കൾ ഇവിടെ നിന്നും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി ജോലിയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എ കരുണാകരൻ മാസ്റ്ററും അഖിൽ ദാസുമാണ് പരിശീലനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഏഴ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഏഴ് മുതൽ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഫുട്ബോളിൽ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ പരിശീലനം ഫാസ്റ്റ് അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകി വരുന്നുണ്ട് ഗോപാലൻ ഉദിനൂർ ബിജുകുമാർ എടാട്ടുമൽ ഡോക്ടർ ജീന എന്നിവരാണ് കോച്ചുമാർ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു പരിശീലകനെ പോവുകയും പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നു ഇത്രമാത്രം കുട്ടികൾ ഫുട്ബോളിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം കാങ്കോല് മാത്രമാണ് പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം കുട്ടികൾ വിവിധ കാറ്റഗറിയിലായി ഫുട്ബോൾ വിളിക്കാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചിരുന്നത് കരാട്ടെ ജില്ലാതല മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയ ആദിത്യയെ കോച്ച് കെ വി ഗോപാലൻ ഉദിനൂർ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാർഷിക രംഗത്ത് വേറിട്ട മാതൃക തീർത്ത് തൃക്കരിപ്പൂർ ഫാമേഴ്സ് സർവീസ് സരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാർ ഇക്കുറി ആയിരം വെണ്ട കൃഷി ഇറക്കി മഴക്കാല പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ഭാഗമായാണ് വെണ്ട കൃഷി ആരംഭിച്ചത് നാടൻ ഇനങ്ങളും ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങളും ചേർന്നാണ് ആയിരം വെണ്ട കൃഷി നടത്തുന്നത് വഴുതിന പച്ചമുളക് തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളും മഴക്കാല പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്നുണ്ട് ഫാർമേഴ്സ് ബാങ്ക് മുഖ്യശാഖ വളപ്പിൽ ആയിരം വെണ്ട പദ്ധതിക്ക് ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് വി ടി ഷാഹുൽ ഹമീദ് തൃക്കരിപ്പൂർ കൃഷി ഓഫീസർ എ റെജിന എന്നിവർ ചേർന്ന് വിത്ത് നടൽ നടത്തി ചടങ്ങിൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ ശശി അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സി സേതുമാധവൻ റിട്ടയർഡ് ഫാം സൂപ്രണ്ട് പി വി സുരേന്ദ്രൻ ജീവനക്കാരായ കെ രാജീവൻ ഷാജി തൈക്കിൽ പി പി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ കെ സജിത വി ജനാർദ്ദനൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കോറോം ചേനങ്കാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പ്രതിഷ്ഠാ ദിന മഹോത്സവം ജൂലൈ ഒന്നിന് ശനിയാഴ്ച നടക്കും ത്യാഗത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും സ്മരണ പുതുക്കി ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികൾ വലിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന ഈദ്ഗാഹിൽ നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ലോകബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബംഗ്ലാദേശ് സ്വദേശിയും യു എസ് പൗരനുമായ ലോകബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജുനൈദ് കമാൽ ഹമ്മദാണ് പയ്യന്നൂരിൽ ബലിപെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് മാട്ടൂൽ കാവിലേപ്പറമ്പ് റോഡിന്റെ ശൂചിയാവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭവുമായി പ്രദേശവാസികൾ പഞ്ചായത്തിന്റെ അനാസ്ഥയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ജനങ്ങൾ റോഡ് ഉപരോധിച്ചു കാർഷിക മേഖലയിൽ മാതൃകാ പ്രവർത്തനവുമായി കർഷക സംഘം മാടായി ഏരിയ കമ്മിറ്റി വിവിധ വില്ലേജുകളിൽ കാർഷിക പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു ഉറഞ്ഞെടുത്ത ചാലിൽ അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ നടത്തുന്ന മഞ്ഞൾ കൃഷിയുടെ നടീൽ ഉത്സവം നടന്നു ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോഴും ഇടയിലെ കാട്ടിലെ ബഡ്സ് സ്കൂൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ പിടിപ്പുകേട് കാരണം നശിക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടവും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം